హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎట్టకేలకు థాయిలాండ్ రాకాశి గుహ కథ సుఖాంతమైంది గత కొన్ని రోజులుగా యావత్ ప్రపంచం దృష్టి ఆ థాయిలాండ్ రాకాశి గుహ మీదే ఏమైతేనే చివరకు ప్రపంచమంతా ముఖ్యంగా థాయిలాండ్ లోని పదమూడు కుటుంబాల వారు కాస్త ఊపిరి పీల్చుకున్నారు నేటికి సరిగ్గా పద్దెనిమిది రోజుల క్రితం థాయిలాండ్ లోని థామ్లువాంగ్ గుహలోకి వెళ్లిన పన్నెండు మంది పిల్లల సహా ఓ కోచ్ ఆ గుహలోనే చిక్కుకుపోయారు వాళ్లను బయటకు తీసుకురావడానికి థాయ్ నావీసీల్స్ కు చెందిన సిబ్బంది సైనికులు అహర్నిశలు కష్టపడి విజయం సాధించారు క్షణమొక యుగంగా గడిచిన ఉత్కంఠకు ఎట్టకేలకు తెరపడింది ఇంతకీ ఆ బాలలు గుహలోకి ఎందుకు వెళ్లినట్టు ఓ ఫుట్బాల్ టీం కోచ్ తన పన్నెండు మంది స్టూడెంట్స్ తో కలిసి జూన్ ఇరవై మూడున సైక్లింగ్ చేసుకుంటూ ఈ గుహలున్న ప్రాంతానికి వెళ్లాడు సరిగ్గా అదే సమయంలో భారీగా వర్షం కురుస్తుండటంతో తలదాచుకునేందుకు గుహ లోపలికి వెళ్లారు అంతే భారీ వర్షం ఆ రాకాశి గుహ కలిసి వాళ్లకిక బయటకొచ్చే అవకాశం లేకుండా చేసేశాయి వర్షం నుంచి తలదాచుకునేందుకు గుహలోకి వెళ్లిన ఆ పదమూడు మంది వర్షం ఇంకా పెద్దదవడం గుహ ముందు భాగం అంతా నీటితో నిండిపోవడంతో ఇంకాస్త లోపలికి వెళ్లారు అలా అలా ఆ వరద నీటి నుంచి తప్పించుకునేందుకు వీళ్లు ఇంకా లోపలికి వెళ్లడం మొదలు పెట్టారు అలా కొన్ని కిలోమీటర్ల లోపలికి వెళ్లిపోయారు ముందంతా నీరు నిండిపోవడంతో ఇక వెనక్కి రాలేని పరిస్థితిలో తొమ్మిది రోజుల పాటు ఎలాంటి ఆహారం లేకుండా గాలి కూడా అందని ఆ గుహలోనే ఉండిపోయారు ఎటు వెళ్లాలన్నా గుహంతా నిండిపోయిన వరద నీటితో కాలు కదపలేని పరిస్థితి ఇలాంటి స్థితిలో గుహ లోపలున్న ఓ ఎత్తైన బండ మీదకు చేరుకుని అక్కడే ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకుని ఉండిపోయారు ఆ పిల్లలు కోచ్ ఏమైపోయారో అన్న ఆందోళనలో పడిపోయిన వారి కుటుంబాల సమాచారంతో థాయ్ పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు ఎలాగైతేనే చివరకు థాయిలాండ్ లోని డోయినంగ్ పర్వతంలో ఉన్న ఈ గుహల దగ్గర సైకిళ్లు కనబడటంతో ఆ ప్రాంతంలో సైకిళ్లు ఎలా ఉన్నాయని ఆరా తీయడంతో వారి ఉనికి బయటపడింది దాదాపు పది కిలోమీటర్లు విస్తరించి ఉన్న ఈ గుహలు అత్యంత ప్రమాదకరమైనవిగా చెప్తారు లోపలకు వెళ్లడానికి ఒకే ఒక్క దారున్న ఈ గుహ లోపల మాత్రం ఇంకా చాలా గుహలే ఉన్నాయట అందుకే ఆ గుహల్లో లోపలికి వెళ్లిన తర్వాత ఎక్కడున్నామో ఎటు వచ్చామో కూడా తెలియదట వెనక్కు వచ్చే దారి కనపెట్టడం కూడా కష్టమేనట అందుకే ఈ పిల్లల్ని రక్షించే ప్రయత్నంలో చాలా దేశాలు పాలు పంచుకున్నాయి థాయ్ నావీసీల్స్ తో పాటు బ్రిటన్ ఐరోపా ఆస్ట్రేలియాల అధికారులు డైవర్లు ఇందులో పాలు పంచుకున్నారు ఆ పదమూడు మందిని రక్షించే రెస్క్యూ ఆపరేషన్ అంత ఈజీగా ఏం జరగలేదు యుద్ధాన్ని తలిపించే విధంగా ఉంది ఆ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ పద్దెనిమిది రోజులుగా గుహలో నుంచి బయటకు వచ్చే దారి లేక వరదలో తిండి లేకుండా సరిగ్గా ఆక్సిజన్ కూడా అందని స్థితిలో చిక్కుకుపోయిన వాళ్లను రక్షించడం అంత ఈజీ కాదు బయటకు వస్తున్న వార్తలను బట్టి చూస్తే రెస్క్యూ టీం దాదాపు యుద్ధం చేసినంత పనయిందని తెలుస్తోంది లోపల అంచెలంచెలుగా ఉన్న గుహలలో వీళ్ళెక్కడ ఉన్నారో కనిపెట్టడానికే చాలా సమయం పట్టిందట ఏమైతేనే చివరకు కనిపెట్టారు గుహల పై నుంచి రంధ్రాలు చేసి పిల్లల్ని బయటకు తీయడానికి ప్రయత్నిస్తే ఆ ప్రయత్నం ఫలించలేదు ఇంకోవైపు ఆగని వర్షం వరద ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చివరకు యంత్రాల ద్వారా లోపలున్న వరద నీటిని ఓ వైపు తోడుతూనే మరోవైపు భారీ వర్షంతో లోపలికి వస్తున్న వరదను ఎదుర్కొంటూనే డైవర్లు ఒక్కొక్కరు రెండేసి ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు ఇతర సామాగ్రి తీసుకుని లోపలికి వెళ్లి ఒక్కొక్క బాలుని అంచెలంచెలుగా బయటకు తీసుకొచ్చారు అది కూడా అంత ఈజీ కాదు మధ్యలో ఏమాత్రం తేడా జరిగినా ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి ఒక్క మనిషి డైవ్ చేసుకుని వెళ్లాలన్నా కూడా సాధ్యం కాని రీతిలో ఉన్న ఆ సన్నని దారిలో వరదలో ఓవైపు పాతిక కేజీలున్న ఆక్సిజన్ సిలిండర్లతో ఒక్కొక్క బాలుని కోచ్ ని బయటకు తీసుకొచ్చారు ప్రస్తుతం వీళ్లందరూ డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు రాకాశి థాయి గుహ కథ సుఖాంతమైంది విచారించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ ఆపరేషన్ లో ఓ అధికారి మాత్రం ప్రాణాలు కోల్పోయారట చిన్నారులను క్షేమంగా బయటకు తీసుకొచ్చిన నేవీసీల్స్ ను యావత్ ప్రపంచం అభినందనల వరదలో ముంచేస్తోంది ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితిలో కూడా ఇంత చాకచక్యంగా పిల్లల్ని రక్షించిన థాయ్ నావీసీల్స్ కు ప్రపంచంలోని ప్రముఖుల దగ్గర నుంచి సామాన్యుల వరకు సోషల్ మీడియా ద్వారా నీరాజనాలు పలుకుతున్నారు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి